，掘墓，又没有个相识的，这该如何是好？要是不讨点酒来喝，怎么能坚持得了？把这个洗了。哎呦，啊，快点、啊！好嘞。请问客官，您想要点什么？呃，先打两斤酒，再来两大碗米饭，有肉最好。一会儿一并算钱给你。对不起，客官，我们这儿只有大饼。那就来十个大饼。呃，好好，马上就来，马上就来。客官，菜来了。哎，客官。您吃好了，嗯，客官客官，您的酒肉饭钱还没结呢。呃，实在是对不起啊，这次俺、啊、要赊回账，回来的时候一定还你。嗯、怎么像吃白食？没门儿，把他拦住！走、嗯。上名来！大丈夫行不更名，坐不改姓，青面兽杨志便是我。哎呀，莫非是东京殿司的杨志士？你怎么知道我是杨志士？小人有眼不识泰山，请杨志士见谅。呃，呃，这位兄弟，先请起。我不知兄弟如何称呼啊？小人原是开封府人士。乃是八十万禁军都教头林冲的徒弟，姓曹，名正。哦，原来是曹兄弟啊！哎呀，当真是大水冲了龙王庙。嗯，不知曹老弟，你怎么会在此地呢？哎，哥哥，借一步说话。请。哎，哎，可惜你师父一身好武艺。却遭那高太尉陷害，落了草。小人也听说过此事，这事不知是否真实。先前俺途经那儿，正撞上他下山与俺交手。正所谓不打不相识啊，就这么着认识了你师傅。那个王伦，见俺两个本是相差无几，就想把俺留在山寨。可是那王伦，心地狭窄，俺瞧不上。虽然他苦苦相求，俺却不曾心动。俺也听说那个家伙，他娘的没啥本事，是个专攻心计的家伙。看来俺师傅一定不少受他气。俺要是遇着他，非宰了他不可。来，吃酒。杨知识，既然如此，哥哥若不嫌弃，就在小人家小住几天，再行商议。曹老弟的心意我领了
，俺只怕那官府的衙役不久就会追来，万不敢久留，更不敢连累曹老弟。哎，哪里的话？不知哥哥今后有何打算？哎，哥哥，小弟倒有个建议，不知，但说无妨。离这儿不远，青州地面有个二龙山，山上有个宝珠寺。这寺院说来也怪，独独只有一条道可以上得去，可说是易守难攻的宝地。如今那寺里的住持，还了俗，蓄了头发，其他和尚也一并还俗了。这人名叫邓龙，俗称金眼虎，手下约有四五百人，单干那打家劫舍的营生。哥哥若真想落草，我看去那儿就好。既然。这样的妙处，不如就把他夺来，做个栖身之地。好，哥哥既然去意已决，今天晚上就在俺家歇一宿，明天再动身不迟。有劳曹兄弟了。天将，给曹家拿酒，拿肉来。哼，见过和尚化缘，没见过你这样吃酒肉的和尚。哪儿来的和尚？走走走！这娘贼哪儿来这么多废话？走走走走走走走！哼，哼，嗯，嗯，我。哪儿来的野和尚，竟敢来此撒野！<笑>想知洒家是谁，吃俺两长战再说。滚、嗯！这、啊，这、啊，啊啊
这位英雄身手不凡，洒家甘拜下风。哪里哪里，你我旗鼓相当，敢问英雄，姓甚名谁啊？在下青面兽杨志。哈哈哈哈！这么说，英雄就是东京街头卖刀、抖杀了牛二的那位。正是。哈哈！哎呀，哎，不想在此，却碰见了兄弟呀、啊。这位兄长。如何称呼？洒家不是别人，正是严府老冲经略相公帐前的提辖，鲁达的便是。因为洒家三拳打死了镇关西，而后又上五台山削发为僧。大伙看洒家身上刺满了纹绣，所以江湖人称“花和尚鲁智深”。哼，原来是鲁提辖。嗨，俺在江湖上早闻大名。听说师兄在大相国寺里倒拔了垂杨柳，到今日又到了这里。哎呀，兄弟，这件事要说起来，那可就话长了。洒家原本只是相国寺一个看菜园子的，不料却遇见了被高太尉陷害的豹子头林冲。洒家好报答不平，只为救他一命，所以才把他送到沧州。却不料押送林冲那两个狗贼却在高衙内面前禀报。说在野猪林，正要接过林冲之命的时候，却被大相国寺鲁智深给救了，还一路送到了沧州，所以才未曾得手。呵呵，这娘贼，高俅那狗贼得知此事，他怀恨在心，所以就差人想要捉拿洒家。哈哈，却不料洒家一把大火，就把高衙内那狗贼给烧了。哈哈，这不得已，才在这江湖中四处游荡。嗨嗨。岂不料今日却在此碰到了兄弟你啊！哈哈，哎，杨兄，你为何在此？大哥有所不知，啊，我本在梁中书手下当差，日子倒也过得自在，谁成想被贼人所害，丢了生辰纲。本想就此了断一生，谁成想被一道人所救，点拨我当留下性命。以待日后有所作为。再后来，我就一路飘落到水泊梁山，遇见了豹子头林冲。林冲，你见到林冲了？啊，他现在好不好？哎，不见得有多好，只能说日子安稳，衣食无忧。那又是为何？大哥有所不知，那梁山头领王伦本是个落魄书生，他又哪来的什么气魄？还与他话不投机。林兄弟也没少受他的计。我看，要是那王伦继续统领那梁山，那里也非久居之地。俺是受不了他的鸟气，于是便到了这里。要按兄弟这么说，那洒家也不去投他这梁山了。倒不如你我兄弟找个好的安身之处，再把林冲兄弟一起接来同住，你看如何？如此最好。哈哈，就这么定了。哈哈，大师傅。小人多有得罪啊！师兄，这位是操刀鬼曹正，这酒家正是他的地盘，他可是林教头的徒弟啊！哦，这么说来是自家兄弟啊！嗯、哎，快快请起，快快请起，不用客气。刚才没伤到吧？没有，没有，没有，没有。上酒。哎，哎，洒家不吃酒。给洒家倒碗茶了，以茶代酒啊！来啊，给大师傅上茶。来，来，来。昨日我路过这里，曹正兄弟跟我说，这里有一个绝好的去处，那就是二龙山的宝珠寺。俺刚从那儿来，洒家前日上二龙山。找邓龙那厮入伙，不想那厮他不肯收留俺。后来为此，俺与那厮动了手，他又打不过洒家，最后索性把两个关口全都牢牢的拴死。可这上二龙山又别无他路，洒家正在这犯愁呢。如果真是毙了关爱。
别说二位哥哥，就是千军万马，也奈何不得呀。嗯，如此看来，只能智取，不可强攻。嗨，那天和邓隆内斯交手，洒家一脚踢中他的小腹，本来就可以要了他的性命，却不想内斯人多势众，竟然把他给抢回去了，还关了什么鸟关？真是气死洒家了。哎，哎，小人倒有一计，不知二位中意不？愿闻良策。来啊，把大师傅绑了。你们是什么人？来这里做什么？又是在哪里抓到这个恶僧的？曹家，俺小人等是这山下邻村的村民，开了一个小酒店，怕和尚不识，来我们店中吃酒。哼，还说找千百个。梁山好汉来攻打那二龙山，还说把这村民全部给洗到，把洒家放开。因此，小人拿来好酒，将他灌得烂醉，特意献给大王，以表村民的孝心。也为我村民解除隐患。啊，他还挺孝的，看看去，看看去。嗯，原来是你这钓鱼，货色不错啊，正好给大王做下酒菜。给我带走，弄不死洒家，洒家活吞了你们。哎，放开撒娇！哎，快走！你这秃驴，前天伤了我们家大夫，今日也让你尝尝滋味。待会儿我慢慢活剥了你！啊呸！要不是俺吃醉了酒，被你们这帮小贼擒，老子今天把你们都砸成肉酱！别动！嗯，再动宰了你秃驴！哈哈。邓大王，你个秃驴，前天踢倒我，伤了小腹，现在还青肿未消，没想到现世报来的这么快，今天就让你看看我的手段。来人，把他给我剐了！兄弟们，做菜吃！哈哈哈哈哈！且看今日谁吃谁呀！好！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊识相的洒家不杀，哈哈，否则休怪洒家残障无情。大小人殿下饶命！大小人饶命！小子不敢了，小子不敢了。哈哈哈！大侠神勇，大侠神勇，小子不敢不从。大侠，大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！你们都听好了，这大和尚，原是魏州经略府的鲁梯下，东京倒拔垂杨柳的花和尚。这一位，东京治使青面兽杨志，两位都是江湖上响当当的人物，从今天起，就在二龙山落脚，也是你们的头领。是是是是是是是，若有不从。那就外面这禅杖和坡刀
防戒备，你是，带二十人守北门，是，你，带二十个人守南门，是，进出人等一律严加盘查。其他人由我带领，随时准备应付各种突发事件。听好了没有？听好了。好，出发。今日州府下令，各地文武官员一律不得擅离职守，以防山贼闹事。小弟受人管束，不能陪哥哥游玩了。哎，这是理所当然的。朝廷发你俸禄，理当尽忠职守。是。哎，哥哥，今天这街上十分热闹，让我的贴身随从陪哥哥到处走走。好好，来啊！可说，快说，省得一顿打。小人张三
是郓城县来的客人，与清风寨之寨花荣是故友，来此间多日，从不曾在清风山打劫。你别想抵赖，还记得我叫你大王吗？大王万福，奴家是清风寨之寨的魂家。夫人，此言差矣。我与夫人说，我不是这山里的大王，是郓城县来的客人。那厮在山上时，大喇喇的坐在中间的轿椅上，还让我叫他大王。这夫人，你要说实话呀？我说的就是实话。夫人全不记得我全力救你下山。如今为何要把我强扭做贼？这等赖皮赖骨，给我打！给我打！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！用铁锁锁了，明日装入囚车，将郓城县张三接送到州里。是是。哎，大人，花之寨派人下书。身为朝廷命官，怎能和强盗通通？也来愚弄我？啊！这厮一招，他是郓城县张三，他却说是他的远房表兄刘仗。他写他姓刘，与我同姓，哼！这不是愚弄我吗？这人不能放，给我滚！哎，怎么样？客人被刘志寨压下，还要报送州府。什么？哭了哥哥，被马。这这这这这请刘高出来说话！请刘高出来说话！刘高出来说话！刘高，请刘知寨出来说话。
，刘高，纵然你是政治战，又怎能奈何我花荣？我一个大表哥，你把他强扭作贼！刘高，明日与你说话。冤有头，债有主。你们这些军士，不要替刘高卖命。那两个新来的教头，还没有见识过你花爷爷的本事。今天，我让你见识见识。看我先射大门左边的那个灯笼。知寨大人，我等惭愧，未能抓回张三。那花之寨十分英雄了得，找他一箭，必被射个透明窟窿，谁也不敢靠近。我等，我等被他的射箭功夫给吓着了。以后你们这帮废物有什么用？未曾交手就被吓回来了，留着你们还有何用？大人饶命啊！大人饶命！大人饶命！好，给你们一个将功赎罪的机会。若能饶得性命，我等愿誓死追随知寨大人。张三被他夺去，必定连夜放往庆丰山。没有了凭据，明天就是征兆知府大人那里，也不过是文武之争。我又怎样奈何得了他呀？你们须连夜带二十名军汉，庆丰山下等候，一定要快，把他悄悄地捉住。有了他，我就能要了华荣的性命，独霸清风寨了。<笑>快去！是，快！
见大人，请。师傅大人对此案十分吃惊。花荣乃功臣之子，如何接连清风山强贼？这罪非同小可，必须要审定虚实，方可作出。都监相公，文书上所述均为事实，绝无虚构捏造。下官愿以性命担保。郓城县匪首张三现已在押，担当都监相公来拿。你抓的张三时，花荣他知不知道？好、哦，夜里，下官猜到花荣必将连夜将张三送到清风山寨，所以就派了几名亲信悄悄拿下，现已藏在家中。花荣以为张三已经到了清风山，所以正安坐在家中。既然如此，就好办了。你马上背一副酒席在大厅摆着。我亲自去请花荣，哎，然后，哎呀，此计甚妙，下官立刻准备。啊，大人请。来人呐！大人，大人。都监相公黄信特来相探，他来干什么？哎呀，都监相公，好久不见，怎么有空光临寒舍呀？面色不错呀。相公有什么事，那咱们里面说。请，请。来，请。与你清风寨内文武官员同僚不和，知府大人恐称你二位因私怨而误了公事，特差遣下官前来与你二位讲和。他是正直寨，我是副直寨，我怎敢期望刘高？只是他累累要寻我花荣的过失啊！知府大人，因为你是功臣之子。也是为你着想，我等是武官，一旦动刀动枪，还不是我们冲锋陷阵？那些文官怎能用得上？大寨宫廷上已经安排妥当，请足下上马同往，到时候依着我行事就可以了。好，如此，就感谢知府大人和都监相公抬爱，在下愿一同前往，且请喝过三杯酒再去如何？哎。公务在身，恕难从命。待我们说开了，再开怀畅饮，又有何妨？那就怠慢了，走吧，请。知府，听得你二位文武官员同僚不和，好生忧心。今日特为黄信前来与你二公陪话，凡望只以报答朝廷为重。再后有事，合同商议。啊，刘高不才，让知府恩相如此挂心，我二人并无甚言争执。呃，此事外人妄传。<笑>好。既然刘知寨如此说了，想必也是闲人外传。果真如此，且请饮一杯。
行吧。这第三杯酒，我等同饮。啊！我等何罪？你还敢叫？你勾结清风山强贼，一同背叛朝廷，当得何罪？别急，别急，有话慢慢说。什么事儿啊？禀寨主，宋江和花荣被刘知寨和黄信给给抓了，怎么怎么怎么办呢此当住脚，留下三千两买入黄金，任你过去。那厮不得无礼，镇三山黄信在此，你当我不认识？我不管什么镇三山、镇外山，我只需要三千两买入黄金，即使赵家皇帝老儿嫁过，也要三千两。强贼竟然如此嚣张，看我今天怎么剿灭你们！听着，拿下贼首者，赏银两百两。求生！不要让张三跑掉了！李哈哈哈！万寿大哥，先救花荣贤弟，快撤！快撤！
剑下，二是你自己从悬崖上跳下去。花荣，咱俩同僚多年，为何如此绝情呢、啊？绝情的是你。勾结清风山强盗，大闹清风寨，还杀死刘之寨，简直反了！原以为只是文武不和之事，故也没敢惊动总管，只是派了都监黄信前去受理。哎，没想到，现在演变成了乱贼暴动，死伤无数啊！红头子们，也太无理了！我身为青州兵马总管，不才责任应当。我将亲率军马前往，不剿灭清风山山贼，绝不回来见公主。当火速前往啊！将军若是迟慢一步，那贼寇就打下清风寨了。在下连夜点一百马军、四百步军，明日一早开拔清风山。好，将军亲自出马，那贼寇必望风而逃啊！清风寨有救。哥哥，哟，你说呀，屁事儿没有。你放心，官军来多少，咱们兄弟就灭多少。就算是秦明带人来了，咱也能拿下。哦、哎，大王，大、哎、王不好了，大王，慌什么？有事快报。青州兵马总管，带五百官兵到来。呃、秦明，秦明一支狼牙棒，横扫无敌啊！青州境内各处山寨都深受其害。哥哥，其实秦明这厮啊，他还是挺厉害的。哎，去年俺们兄弟三个就攻过这厮一回，非但没占着便宜，还差点死在他的狼牙棒下。哎，那秦明英雄了得，金帆一战，只可智取，不可立地。对对对，你等。不要惊慌，且围拢过来，听三郎有条妙计。哥哥，请。秦明意在先入清风寨，再攻清风山，必取道正南，迂回向北，在清风寨与黄信会合。花荣贤弟可带三百喽啰兵于正面阻击。只许败，不许胜，但务必要激怒秦明，使其冒死进攻。其他各位头领可于沿途设伏，旁敲侧击，使其疲惫焦躁。然后将所有兵马集中于此，定可拿下秦明。嗯，哥哥，妙计呀！已到清风山下，全上人头攒动，空用埋伏。哼，管他什么人头攒动，管他什么埋伏，谅他一帮草寇，能奈我何？我秦明打仗，最没用的就是你们这帮东西。出发，这。
之子，朝廷命官，叫你做个知寨，管一境地方，食入于国。你却勾结贼寇，背叛朝廷。我今特来捉拿尔等，会师的下马收复，免得行手无脚。总管听令，谅我花荣如何敢反背朝廷？师叔那刘高无中生有，公报私仇，害得我花荣有家难回，有国难投。权且躲避在此。还望总管详查救济。你此时不下马收复，更待何时？还花言巧语，煽惑军心，看我狼牙吧，不打你个粉身碎骨！这，这，这，这，这，这。秦之人，要杀就杀，何故却来拜我？小喽啰不识尊卑，偶有冒渎，乞求恕罪。你们几个我都认识，且不知这位为首的却是谁人？这位是在下的哥哥，郓城县宋江。为逃避官司，谎称张三的，就是他。闻名久矣，不想今日得会议事。呃，议事贵族为何不便呢？那刘高听信工人谗言，将小人当贼抓了，一顿严刑拷打，想取我的性命。多亏众位好汉相救。知府，只是听了刘高一面之词。却误了多少事！众位好汉，若不杀我秦明，就还我军器马匹，容我秦明回州去，对慕容知府啊说明此事。总管诧异，你所引的青州五百兵马都没了，如何回到州去？慕容知府，如何不怪罪你？不如全在荒山草寨住几日，山寨本不堪歇马。嗯。全就此间落草论秤分金银，不强四受那大头巾的气呀、啊！什么？我起名身为大宋人，死为大宋鬼。朝廷叫我做兵马总管，接受总知使官职，又不曾亏了我秦明，我如何肯做强人，背叛朝廷？你们众位要杀时，别杀了我！总管，在下也是朝廷命官之子，只因被逼，无可奈何。既然总管不肯落草，我们又如何相逼？但请稍坐，待我带来衣甲头盔、鞍马军器，唤兄长去吧。嗯哎哎呀！哎呀！哎好，你一向过得可快活呀！好，公明哥哥，哥哥在那儿。哎，哎
公明哥哥。原来你们早就认识。哎呀，熟得很。这位是梁山好汉刘唐，江湖人称赤发鬼。哪里？久仰大名，今日幸得一见。这位是小李广花荣贤弟，英雄少年，一表人才啊！过奖。来，请坐。好，来坐。刘唐贤弟如何来到这里？啊，朝天王闻听哥哥在清风山，担心秦明上山清剿，所以特派小弟前来探视。刚才听手下说已经拿下了秦明，真是佩服啊！这，全是公明哥哥的计谋高啊！哎，不敢当。刘唐贤弟星夜兼程前来探视，公明实在感激。啊，晁盖哥哥可好？很好，只是十分挂念哥哥，天天的唠叨，盼望共举一旗呀、啊。哎，宋江何德何能，值得挂念，仅此足矣啊！啊，大家都一夜未眠，腹中无物，我看备些酒肉吃了，将息一日吧。好，好，好，好，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，去哪儿找快活去了吧？哎，这位王英兄弟还是改不了好色的毛病啊！来，左官请。来，请坐。请。败军之将，如何敢做？哎，哥哥等都已经商量好了，明日便送总管下山。花荣贤弟所言极是，总管且宽心。吃了这碗酒，日后为我等做个引荐，某个出路。公明哥哥，何不拉秦英雄一起上山呢？他这么回去啊，官府肯定怀疑，说什么也说不清楚啊。哎。这位好汉诧异，我秦明光明磊落，众人皆知，旧时言来，也无人不信。好，既然总管去已决，但请给兄弟们满饮此杯。秦总管，来。秦明甚是热情，秦明今日就与众位好汉吃了此杯酒。来，干，干，干，干，干，干。
丫头给我放轻点儿。走走走，快，快！哎呀！是秦总管，为何不放我入城啊？反贼秦明，昨日你引人马打城子，有许多好百姓被杀，有许多房屋被烧。今日你又来赚取城门，早晚拿住你时，把你这厮碎尸万段。公族诧异，我秦明被捉上山去，又折了人马，今日方得脱身。昨夜何曾来打城子？我如何认不出你的马匹、衣甲、兵器和头盔啊？城上众人明明看见你，在指挥红头子杀人放火，你如何赖得掉？你说你输了被擒，为何五百多人无一人逃回了报信啊？今日你又想赚取城门，拿你老小，我告诉你。你被满门抄斩了，这是你父亲的首级。报，是。